Segmento ahora salud para todos. Está con nosotros la doctora Wanda Pérez Colón, otorrino laringóloga, especialista en laringe. ¿Y de qué, voz, de qué equipo es la doctora? De, no, la doctora escogidita. Escogidita. Claro. Yo soy sangre azul, señores, lo siento. Claro, venga, lo cabrón, siento demasiado. Venga. Por pero suerte, venga, eh, eh, pero tú pero tú reconoces cuando los equipos son buenos, me imagino. Claro, la mujer claro, sensata, claro, no claro. es como Manuela Acevedo. No, 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 no yo soy sensata. ¿Verdad? ¿Tú, sabes, ¿Tú sabes por qué hay muchas mujeres o aguiluchas o liceístas? ¿Por qué? Eh, eso se da de manera siguiente. Como tanto ah, águila... Hay una teoría de eso, oye. Como tanto va, va, águila sí. como, o como licey son los equipos que más han ganado campeonatos. Ajá. La mujer averigua... ¿De qué equipo es el novio? País al contrario. Ah. Sí, 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 sí. Oh. Y entonces empieza por ahí. Da, hay situaciones en las que el novio la convence para que se adhiera a su propio equipo. Ya. Y hay en otros. Que Las mujeres sin arraigo hacen eso. Que, no, porque a veces puede ser lo contrario. Que Las sea el novio. Sin, sin arraigo de y familia. De poca, y de poca familia. Porque una mujer definida trae el hombre a su equipo. Ah. No, no, exacto. <risa> Y no entremos ahí. Vamos a hablar. <risa> Mire, mejor vamos a hablar de tumores de garganta, que Harrison está en la cabina. Tumores de garganta. Sí, para que le vaya bien a Wanda Esa, después que termine el programa. Buenos días, doctora. Buen día, qué placer estar por aquí dando información pertinente para nuestros queridos oyentes. Así es. El tema nuestro, los tumores de garganta. ¿Hay tumores en la garganta? Por supuesto, hay tumores en todas o sea, partes del surgen cuerpo. surgen tumores en la garganta. Por supuesto que sí. Cuando Cancerígenos. Hablamos, sí, claro. Ay, qué ben, Los tumores en, en garganta pueden ser tumores benignos y tumores malignos. Y estos tumores no son más que la proliferación o aparición de una célula, de un tejido que no pertenece a esa, a esa zona, o sea, no es eh, de esa zona y aparece como un tejido nuevo. ¿De acuerdo? Entonces... Dentro de la clasificación se establece que los tumores benignos son los más frecuentes, siendo los pólipos, los nódulos, los quistes, eh, los tumores benignos que más frecuentemente se presentan en la laringe. Sin embargo, los tumores malignos eh, sí se presentan con un índice, un, un índice importante, importantísimo diría yo, ya que están relacionados con situaciones que son medioambientales, eh, de alguna manera también culturales, aunque hay factores genéticos. Porque, por ejemplo, dentro de los factores ambientales que más provocan la aparición de un cáncer de laringe, se encuentra el factor del hábito tabáquico. Y ojo con esto, quiero llamar la atención a las personas que viven con pacientes fumadores o que viven con fumadores, que muchas veces creen que el fumador es quien puede padecer una enfermedad relacionada con el tabaco. No, usted como fumador pasivo tiene igual la misma posibilidad de padecer un tumor, un cáncer de garganta o de otra región, por ejemplo un cáncer pulmonar, secundario al consumo del tabaco, porque las sustancias que desprende este, este cigarrillo, este cigarro, este tabaco, pues definitivamente se quedan impregnadas en la vía respiratoria del fumador pasivo. Entonces, si es un fumador pasivo o activo, pero además es un paciente que consume alcohol, tiene el doble de posibilidades de padecer un cáncer de garganta. Ah, pero oh. si además usted consume alcohol, es fumador y trabaja con asbesto, tiene aún más posibilidades pero de el padecer, asbesto ya no se usa. Se usa para de algo, padecer ¿no? un cáncer de garganta. Si Yo creo que ya con, de hecho había algunos techos antes que se hacían de asbesto, pero creo que ya no se usan. Los trabajadores con acerrín, acerrín. madera y los que trabajan con, pintu, con pintura con industrial. Pintura. También. Y también los pacientes que trabajan en bomba de gasolina. Entonces o sea, es recomendable gente, ponerse... Pero la seguro, bomba de gasolina ya le quitaron el plomo a la gasolina. Ya hace ah, un tiempo que por regulación... Aunque le hayan quitado el plomo, ah, muchos de los elementos químicos provocan irritación crónica. Okay. Y esa irritación crónica de la garganta puede provocar cambios en la cobertura de ella, y esos cambios pueden traducirse a, en el futuro a malignidad, de no tener un seguimiento y un tratamiento oportuno y apropiado. Es importante establecer que los cánceres de laringe son muy, y los tumores de laringe son actualmente muy fáciles de identificar. Eh, cuando se inició hablando de laringe en aquellos años, eh, hace muchísimos años o incluso siglos, no se podía hacer diagnóstico oportuno 
de, de esta enfermedad por la localización. Porque la garganta, ustedes saben que es una región que se encuentra dentro del cuello, una reunión que está prácticamente cerrada, interna, y evidentemente el diagnóstico no es visible de manera directa. Sin embargo, no era visible de manera directa, sin embargo, ya hay muchas técnicas, eh, muchos estudios que hacemos de rutina en el consultorio, incluso... Yo le comento que en la consulta, en mi consulta, ningún paciente entra y sale sin que se haga una evaluación que involucre la garganta, indistintamente de lo que trabaje, indistintamente de, de a qué se dedique, dónde viva de su consumo o no de tabaco, porque eso forma parte de la evaluación actual de todo paciente que acude a la consulta de otorrinolaringología y eso permite que se hagan diagnósticos tempranos de enfermedades como estas y que se pueda dar un tratamiento adecuado y oportuno y evitar consecuencias nefastas. Y en el país, ¿cuál es la, la prevalencia, la incidencia de, de ese problema, del tema de, lo, de los eh, tumores en la garganta? De los tumores benignos, te repito, son muy frecuentes, por un mal uso y abuso vocal. No hay una educación eh, en relación al uso apropiado de la voz, no hay una educación en relación al cuidado de la higiene vocal, y no hablo de boca, sino de cuerdas eh, vocales, en donde la gente por lo general no acostumbra a respirar adecuadamente, a proyectar adecuadamente su aire, la gente canta y porque canta bonito no toma técnicas de canto, oh. la gente habla y porque habla bonito no aprende a respirar y con el tiempo aparecen lesiones en la garganta que son de carácter benigno. En relación al carácter maligno, pues es muy alta porque tenemos un alto consumo de tabaco, esto ha mejorado después que se promulgó la ley en donde hace años, en donde ya no se permite que en espacios cerrados eh, se fume. Sin embargo, sigue siendo muy alta porque se asocia al tabaco, la juca, el vapor y por lo general la gente entiende, pues sobre todo la población joven, que si consume vapor o consume juca, no está consumiendo elementos químicos que puedan provocar daño en su garganta. Sin embargo, sí, está demostrado que tienen elementos químicos que igual pueden provocar el padecimiento de enfermedades en la garganta, incluso cáncer. Y la, la polución, <coughs> esa, esa contaminación ambiental eh, que respiramos los que caminamos en la calle y principalmente los que están, por ejemplo, eh, mucha gente que tiene negocio a orilla de una carretera donde hay muchos camiones que, eh, que peden mucho humo, eh, ¿cuál es la situación con ellos? ¿También están en riesgo? Son factores ambientales que no se ha establecido que haya una causa para la aparición de un cáncer, sin embargo, sí, para enfermedades crónicas, inflamaciones o enfermedades inflamatorias crónicas de la laringe. Entonces, si hay un proceso en donde está apareciendo inflamación crónica, pues evidentemente en el futuro pudiera haber un desarrollo de una neoplasia, de, una, de un tumor. ¿Qué es lo que se establece? Que si, que si hay una condición medioambiental, que ponga en riesgo la salud de su vía respiratoria, pues usted tenga cuidados de, para esa vía respiratoria dentro de los cuidados. Aunque la gente lo tiene ahí, a la mano, y no lo utiliza, está la hidratación. No hay okay. mejor método de limpieza y de higiene para la garganta que la hidratación. Y hay que tomar en cuenta que la garganta, tú tomas agua y la limpias, pero para que ella se hidrate, se toma hasta dos horas la absorción del líquido. Oh. Significa que debe ser un manejo, un, una hidratación continua, porque eh, no es que si se te deshidrata la garganta, inmediatamente se te va a hidratar. O sea, es importante que, que el consumo tú, sea... eh, Si es de la garganta seca, te toma agua y sigue como seca. Claro, Entonces, porque, porque mejora un tiempo para, para, para que se, Exactamente, para que haya una hidratación real. ¿Y los tratamientos? Los tratamientos van a depender de qué tipo de, de problema estemos hablando. Repito que en los tumores benignos, por lo general, el tratamiento, pues, evidentemente es mucho más fácil. Estos tratamientos van desde tratamiento médico e higiene vo eh, vocal, o sea, medidas de higiene para el cuidado de la voz, tratamientos médicos más eh, fonoterapia, en donde hay un rehabilitador de voz que le va a enseñar al paciente cómo cuidar su voz para que no se prolonguen estos procesos, o... En muchos casos se necesita tratamiento médico más tratamiento quirúrgico. Eso es cuando hablamos de tumores benignos de la laringe. Cuando hablamos de tumores malignos, definitivamente que eh, una vez identificado, 
hay que tomar una biopsia para ver cuál es la estirpe de este tumor y poder desde allí valorar cuál es la extensión a través de imágenes tomográficas y de estudios que se hacen en el consultorio, cuál es la extensión de ese tumor para ver si necesita pues eh, solo la extirpación de este y observación rigur rigurosa o si necesita eh, extirpación y radioterapia o quimioterapia, vamos, va a depender de qué se trate la lesión. Para los que pólipos, me... los okay. pólipos que son muy comunes, eh, muchísimas amigas o lo tienen maligno, benigno, incluso tengo dos amigas operadas, una incluso hasta perdió un poco la voz. Poco la voz ¿Estaban sí. expuestas a ellos a algún, eh, alguna situación medioambiental? No. Si tú supieras que tengo una amiga de infancia que son muy muy católicos, no se fuma. Va mucho a la iglesia. Sí. Canta mucho. No. Ay. Porque generalmente los eh, creyentes que utilizan la voz mucho, con mucha euforia. Los, los adventistas cantan todito. Ah, hay que sí, hacerle cantan. análisis a los... Pero, <risa> pero es muy todo. común el tema de los pólipos sí, de la común. tiroide. No, eh, eh, sí, en, en los pólipos en tiroides no, nódulos que son los más frecuentes a nivel de la tiroides, ya que bueno que, que, que hacemos esa aclaración, ya son otra condición médica. Ah, ok. Porque ya están, aunque se encuentran en el cuello, están fuera de la región de la garganta. Ah, perfecto. Pero afecta en la garganta cuando, cuando se, hay un se gran interviene. tamaño Cuando hay un gran tamaño y ya sería, por ejemplo, un, por ejemplo, un bocio a nivel Exacto. de la tiroides de gran tamaño, puede comprimir un poco la cuerda vocal y modificar la voz. Y en la cirugía pudiera, dependiendo de ciertas condiciones, incluso de la anatomía o por dónde va ese nervio, pudiera haber una laceración del mismo y provocar cambios en la voz. Me expongo sí. al polvo, me expongo <coughs> a los olores fuertes, incluso hasta el perfume, e inmediatamente la garganta es irritada. Probablemente hace la laringitis alérgica. Entonces, en se me ese, resuelve con un antigripal, pero la garganta... Con un antialérgico. O con un antialérgico. En, exacto. Probablemente estamos hablando de, de una laringitis alérgica en donde igual debe prelar la hidratación y deben prelar las medidas eh, antialérgicas. Puede ser con antihistamínico o antialérgico en este momento y hay que identificar las causas para disminuirlas. Exacto. Porque si los perfumes, si bien te hacen sentir... Eh, muy adecuado, muy apropiado, atractivo y en su momento te dan seguridad, si te hacen algún daño, pues debes suprimir el uso. Exactamente. Recomendaciones. Es importantísimo, muy, 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 muy importante que aquellos pacientes que son profesionales de la voz eh, evalúen su voz de manera oportuna para evitar lesiones de carácter benigno. Y los pacientes que saben que se encuentran expuestos a factores medioambientales que pueden provocar tumores, cáncer de garganta, como el caso de los fumadores activos o pasivos, los pacientes que trabajan con eh, químicos eh, que pueden estar en contacto, en inhalación de ellos, los pacientes que sufren de reflujo gastroesofágico, es importante que se hagan su evaluación. Ahora bien, algo muy importante que no quiero dejar de decir es que sí, presentas disfonía, es decir, ronquera, voz ronca o cualquier cambio en la voz, identifica el otorrinolaringólogo de tu confianza y hazte una evaluación. Que una disfonía, un cambio en la voz puede ser el primer signo, el primer síntoma para la aparición de un tumor que puede ser completamente erradicado sin mayores secuelas. Se aparece dificultad respiratoria, sensación de asfixia, importante verte por un otorrinolaringólogo para un estudio en el consultorio o se aparecen trastornos en la deglución. Esos son los tres signos y síntomas principales que se presentan. Cambios en la voz, trastornos de la deglución y sensación de asfixia. Los contactos para comunicarse con la doctora Wanda Pérez Colón. 809-868-7826. A la orden, 809. Eh, estamos como tu otorrino RD en Instagram. Tu otorrino RD. Tu otorrino, la tuya. Exacto. Tu otorrino RD. 